豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。还记得二月二十四日发生的令人震惊的香港名媛碎尸案吗？谭仔米线创始人的儿媳，二十八岁的网红名媛蔡天凤，失踪三天后，尸体在前夫家中被发现，不仅遭到肢解，双腿被藏在冰柜中，头颅及躯干、手臂等部位仍不知所踪。警方在案发现场发现了用于碎尸的电锯等工具，还有两锅混有人体组织的汤。案件情节之严重，性质之恶劣，轰动全港。确实如网友所称，吓人到连电视剧都不敢这么拍。蔡天凤是个名副其实的白富美，父母有自己的生意，家底殷实，她自己也厉害，是模特，也是两家上市公司的董事，名下还有不少房产。有知情人透露，他的个人资产保守估计过亿，但是持有的荔枝角曼克顿山一栋楼市值就超过四千五百万元。翻看蔡天凤生前的社交平台，一看就是个过着优渥生活的女性，年轻漂亮富有。她时常参加明星的家庭聚会，在香港时尚圈也小有名气。2016年，蔡天凤和香港知名连锁品牌谭仔米线创始人的儿子结婚。一个家境好、自己也很优秀的女性，事业蒸蒸日上，可以说有着大把的好前程。没想到竟遇此惨祸，而谋害她的凶手和对方的杀人动机，说起来也让人十分愤怒。前夫魏钱，大概是十年前，蔡天凤有过一段婚姻，当时她很年轻，才十八岁。前夫姓邝，家世相比蔡天凤要逊色很多。前夫的父亲曾是警察，但多年前卷入一场强奸案，被警方拘捕，自行辞职。前夫的哥哥欠债几十万，前夫自己曾通过手机交友 APP 进行黄金投资诈骗，涉骗金额高达五百万元。但年轻的蔡天凤还是陷入了感情的漩涡，与之结婚，生了一儿一女。娶到漂亮又富有的妻子，前夫并没有收心好好过日子，依旧是不务正业，生活开销都靠蔡天凤，还曾让蔡天凤给他投资百万元开鸡蛋仔店，结果全亏了。没几年，蔡天凤与他离了婚，但哪怕两人分开多年，哪怕他已经再婚了，蔡天凤还是很帮衬前夫一家，不止在金钱方面帮助。还花七千二百八十万元买了处别墅，让前夫一家住进去。房产证上写的是钱公公的名字，甚至给了前夫哥哥一份工作，让他做自己的私人司机。也许是念及前夫与自己共育有子女，也许是不忍看曾经的亲人惨淡度日。总之，蔡天凤一直在帮助前夫一家，但在前夫一家人眼里，这一切成了有利可图的算计。去年年底，蔡天凤出于投资考虑，有意想把别墅卖掉，再重新购房产给前夫一家住。前夫一家不乐意了，他们盘算着，蔡天凤虽然有了新的婚姻，但与丈夫还未进行婚姻登记，而且财产也是独立的。如果他死了，上亿的资产必然由他与前夫的子女继承。孩子还小，前夫一家就成了这高额遗产的实际控制者。与其靠他给，不如一劳永逸地拿过来。可谁都没想到，蔡天凤最终会以这样的结局离开人世。无数网友为她生前的遭遇感到心痛，纷纷留言悼念，甚至还有热心网友发布通缉令，捉拿狂港志，悬赏金额高达两百万。分尸惨案爆发后，轰动台中港三地。根据媒体《大公报》报道，当初警方会快速展开行动，其实与郭富城有关。二月二十一日，蔡天凤失踪，家人心急如焚。连忙给蔡天凤的朋友打电话，问问大家有没有人见过他。但在他失踪的时间段，并没有朋友跟他有过交集。当时，蔡天凤的闺蜜方圆内心就有种不好的预感，于是求助老公郭富城帮忙报警。郭富城动用人脉关系，当即联络警队高层求助，这才得以让警方迅速展开寻人行动。还有一点，说起来就比较玄幻了。蔡天凤母亲花姐在女儿失踪后，曾经做了个梦。梦中，女儿清晰地说出了案发现场地点，花姐如实告诉了警方。所以，在郭富城的助力以及花姐的线索提供下，仅仅过了三天，警方就在香港大埔龙尾村找到了蔡天凤。只可惜，当时他已被与家人永远的阴阳两隔了。媒体也提到，案发至今两个多月，当地居民心情难以平复，对陌生人来访相当警戒，且附近住户已装上监视器防范。
，案发地点附近房屋租赁、出售也几乎乏人问津，可见该案件对香港社会的影响之深。香港警方也于事发后第一时间就开始立案侦破，在经过层层走访及现场所留下的证据，他们不久后便将六名嫌疑人抓获。但由于香港法律早已将死刑废除。导致六名嫌疑人无法得到应有的惩罚，为此还引起不小的民怨。三月七日，蔡天凤案件又一名嫌疑人被抓。据港媒报道称，与案件有关的第七位嫌疑人竟是蔡天凤前夫的女友。他人脉甚广，与香港娱乐圈诸多明星都有联系。从蔡天凤前夫女友的社交账号中发现，古天乐、关楚耀与其也有一面之缘，他们曾一起合照留念。另外，该女子的身份也被曝光，姓潘，年龄二十九岁。当蔡天凤案件曝光后，她就立刻潜逃内地避风头，可天网恢恢，疏而不漏，最终被内地警方抓获并移交给香港警方。目前，香港方面给其定罪为涉嫌参与案件。蔡天凤被杀，最伤心的莫过于她的母亲以及现任老公，两人现身为其祭拜时，都露出悲痛的神情。可令人万万没想到的是。蔡天凤现任老公与岳母关系亲密，后续两人多张大尺度合照被公开，属实很抓马。这是这个案件里最让人头皮发麻的细节。谋害蔡天凤的是前夫，前夫的父亲，而他的哥哥、母亲也都知情。这是一个让人不寒而栗的故事。前夫不是一个人，而是拉着一家子，如水蛭般附在蔡天凤身上吸血多年，离婚后也没停下来。一个女人因踏入不幸婚姻导致悲剧，这个案件着实让人唏嘘。五月八日，蔡天凤案再度成为外界关注的焦点。当天下午，香港警方就案件再次提堂，多家媒体在线开启直播，实时跟进，向外界传递第一手资讯。据媒体报道称，与蔡天凤案件有关的人员均被囚车押送至九龙城裁判法院。记者在庭审现场了解到，截至目前，该案已有七人被捕。其中三人被控谋杀，分别是蔡天凤的前公公邝球、前大伯邝港杰及前夫邝港志，前婆婆李瑞香被控妨碍司法公正罪，邝球的情妇武志荣，邝港志友人游艇公司职员林顺及一名女网红潘巧贤被控协助犯罪嫌疑人。八日庭审中，控方表示，与本案有关的人士已经全部被拘捕。该案全国瞩目，场内的旁听席坐满了人。起不进的只能在大厅观看直播。门口附近还有五位阿瑟值班，期间还看到督察到场戒备，防守森严。媒体揭开审讯细节，蔡天凤的母亲、公婆成为新增的证人，未来或将出庭作供。法官批准控方申请，将案件押后至七月三十一日再审。四名被告无需回答，他们只在法院待了一个小时，至下午四时坐囚车押回羁押处。六名被告被分成三个案件：蔡天凤前夫、前公公、前大伯涉嫌谋杀罪；蔡天凤前婆婆涉嫌销毁证据；其余二人涉嫌协助凶手逃跑。此外，控方提出案发现场龙尾村的一件外套、新发现死者前婆婆李瑞香的 DNA 以及刀、电锯等三十余件工具。警方需要继续调查其上的 DNA 以及其他相关信息，因此申请将案件押后至七月三十一日再讯。此申请已与辩方律师商量并得到同意。控方还提出了本案增加死者蔡天凤的现任婆婆、母亲、现任公公及现任丈夫为新证人，并申请七名被告中有担保的被告不可以直接或间接接触新证人。控方同时提出。被告的死者前夫一家四口都不可被担保。此前，他们在被羁押中亦可以跟外界沟通书信。现控方申请，被扣押的被告不可以写信给案件相关人士，同时再次为李瑞香申请保释，但申请被拒绝。庭审过程中，五名出席被告站立于被告席，未做发言。死者前大伯眉头紧皱。前夫和前公公面色平静，被控协助犯罪嫌疑人的友人游艇公司职员则面无表情。庭审期间，满头白发的死者前婆婆李瑞香始终低着头。另外两名被告因为是走上法庭，所以被记者拍到近照。二十九岁的网红潘某某打扮洋气，在两名女友人的陪同下进入法院，离开时全副武装，戴着帽子和口罩，又打伞遮挡镜头。一旁的女友人穿热裤现身，非常抢镜。四十一岁的林某倒是很干脆，只戴口罩出庭。她离开时神情黯然，一脸失落
。据悉，两人虽然保释，但不得离开香港，且每周都要向警方报道。法院还新增一项保释条件，要求他们不得直接或间接接触证人。报道指出，所有与案人员均已被捕。下次庭审时间是七月三十一日。蔡天凤的母亲此前受访表示，已经聘请律师与蔡天凤的前夫打官司，争夺两个子女抚养权以及房产。不过，现在蔡天凤前夫一家还在羁押中，以他们的习性，应该不会放弃和妥协。目前。媒体还爆出蔡天凤的母亲花姐频频有新动作，被拍到与现任丈夫频繁出没律师事务所。媒体还录下了几人的对话内容，大概意思就是花姐希望自己成为女儿的遗产管理人，同时她也想拥有两位外孙的监护权。据悉，蔡天凤的遗产主要是两套房产，一套价值七千万，另一套价值四千五百万。合法继承人有她的母亲、她的现任老公以及她的子女。虽然都是他的至亲，但却涉及到三个家庭的利益。之前看花姐和女婿的关系很亲密，连伤心痛苦都躲在女婿怀里，女婿也耐心安慰。没想到少了蔡天凤这个纽带，两家为了钱也有点撕破脸的意思了。如果蔡天凤的现任婆家不让步，那么遗产问题和抚养权问题都将需要很长一段时间来解决。不过，有人质疑花姐争夺遗产的动机不纯，她喜欢赌博，而且输赢很大。对此，花姐解释说，自己确实喜欢打牌，经常一场输五十万港币，但尚在自己的经济承受能力范围之内，就算没有女儿的这笔钱，也不会影响她的生活品质。目前，蔡天凤的遗产归属问题暂时没有定论，但矿家的末日即将到来。虽然香港没有死刑，不过作案手段太过残忍。二十年的监禁肯定少不了，比如蔡天凤的前公公邝球六十五岁，出狱至少八十五岁了，能不能等到那一天还不一定呢。蔡天凤案件堪称人伦悲剧，最可怜的莫过于一双还未成年的儿女，小小年纪就要面对他人的流言蜚语，未来生活让人担忧。至于案件最终庭审结果如何，还需时间给我们答案。相信正义的法律会给到大众一个满意的刑期。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。